దాదాపుగా బ్రిటిష్ వారు రెండు వందల సంవత్సరాలు భారతదేశాన్ని పరిపాలించారు ఆ రెండు వందల సంవత్సరాల్లో మన దేశంలో ఎంతో మార్పు వచ్చింది బ్రిటీషర్స్ భారతదేశం లోపలికి అడుగు పెట్టినప్పుడు మన దేశం ఒకలాగా ఉంటే వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు మన దేశం మరోలా ఉంది బ్రిటీష్ వారు పరిపాలించిన రెండు వందల సంవత్సరాల్లో బ్రిటీష్ వారు ఏం చేశారో ప్రక్కన పెడితే అసలు వాళ్ళు మన దేశాన్ని పరిపాలించకపోతే ఏమి జరిగేదో భారత చారిత్రక నేపథ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక వివరణ మీకు ఇవ్వబోతున్నాను పాయింట్ నెంబర్ వన్ రిచ్నెస్ గురించి తెలుసుకుందాం బ్రిటీష్ వారు మన దేశాన్ని పదిహేడు వందల యాభై ఏడు నుండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వరకు పరిపాలించారు పదిహేడు వందల యాభై ఏడులో బ్రిటీష్ వారు భారతదేశంలోకి వచ్చే సమయానికి ఇండియా ప్రపంచంలో చాలా ధనవంతమైన దేశం ఎందుకంటే ప్రపంచ జీడిపిలో ఇండియాది ఇరవై ఐదు శాతం ఉండేది అని అప్పటి ఆర్థిక నిపుణుల విశ్లేషణ అందుకే యూరోపియన్ దేశాల కళ్ళు భారతదేశంపై పడ్డాయి ముఖ్యంగా టెక్స్టైల్స్ స్పైసెస్ సాల్ట్ షుగర్ ఇంకా చాలా ఫుడ్ ఐటమ్స్ని అలానే ముడి పదార్థాలైనటువంటి నేల బొగ్గు ఐరన్ ప్రత్తి జనపనార వీటన్నిటిలో కూడా ఇండియా ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి చేసేది కానీ బ్రిటీషర్స్ వచ్చాక ఏమి చేశారంటే వాళ్ళు మనకు ట్యాక్సెస్ కట్టకుండా మన చేతనే వాళ్ళు ట్యాక్సెస్ కట్టించుకునేవాళ్ళు అంటే ప్రతి ఒక్క భారతీయుని దాదాపుగా బానిసలు చేసుకొని పరిపాలన చేశారు దానివల్ల మన దేశ సంపద మొత్తం గ్రేట్ బ్రిటన్కి వెళ్ళిపోయింది ఇదే అంశాన్ని దాదాబాయ్ నవరోజి లాంటి వాళ్ళు డ్రైన్ తీరీ ద్వారా అంటే సంపదహరణ సిద్ధాంతం ద్వారా తెలియజేశారు దానివల్ల మన సంపద మొత్తం ఇతర దేశాలకి ముఖ్యంగా గ్రేట్ బ్రిటన్కి వెళ్ళిపోయింది అదే అలా జరగకపోయి ఉంటే చాలా కంపెనీలు వచ్చి మన దేశంలో వ్యాపారం చేసుకుని మనకు ట్యాక్సెస్ రూపంలో చాలా డబ్బు ఇండియాకు వచ్చేది అప్పట్లో చైనా కూడా ఇండియాలాగానే ధనిక దేశం కానీ వారిది క్లోజ్డ్ ఎకానమీ అంటే తలుపులు మూసిన ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే విదేశీయులు వచ్చి కంపెనీలు చైనాలో పెట్టకూడదు కానీ ఇండియా ఓపెన్ ఎకానమీ పాలసీ అంటే పన్నులు కడితే ఎవరైనా భారతదేశం వచ్చి వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు ఈ కంపెనీస్ వల్ల భారతీయుడి యొక్క సగటు ఆదాయం పెరిగి ఉండేది అప్పట్లో ఇప్పుడు ఉన్నట్లు డిజిటల్ అండ్ క్యాష్ పేమెంట్స్ మెథడ్స్ ఉండేవి కావు కాబట్టి వినిమయ మాధ్యమంగా బంగారం వెండిని ఉపయోగించేవారు కాబట్టి యూరప్ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి బంగారము ఎండి మొత్తం భారతదేశానికి వచ్చేది ఇక పాయింట్ నెంబర్ టూ ఎడ్యుకేషన్ మన దేశంలో ఎప్పటి నుండో ప్రాంతీయ భాషలు ఉన్నాయి అంటే హిందీ బెంగాలీ తెలుగు కన్నడ తమిళం వంటి లాంగ్వేజెస్ ప్రజలు మాట్లాడుకునేవారు కానీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ మాత్రం ప్రారంభంలో సంస్కృతం ఉండేది సో ముఖ్యంగా పండితులు మాత్రం సంస్కృతంలో మాట్లాడేవారు బుక్స్ కూడా సంస్కృత భాషలోనే రాసేవాళ్ళు పాఠాలు కూడా సాంస్క్రిట్లోనే చెప్పేవాళ్ళు అయితే ప్రజలు మాత్రం నార్మల్గా మాట్లాడుకునేటప్పుడు ప్రాంతీయ భాషల్లోనే మాట్లాడుకునేవారు అయితే ఇదంతా మన దేశాన్ని పాలించిన ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పాలనకు ముందు అంటే పన్నెండు వందల ఆరు సంవత్సరాలకు ముందు వరకు జరిగింది ఆ తర్వాత ఇస్లాం మతాన్ని అనుసరించిన ఢిల్లీ సుల్తాన్లు పరిపాలన చేశారు వారు అనుసరించిన భాష మాత్రం పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ దానినే క్రీస్ శాతం పన్నెండు వందల ఆరు నుండి అధికార భాషగా ప్రకటించారు పరిపాలన అధికారిక కార్యకలాపాలు అన్నీ పర్షియన్ భాషలోనే చేసేవారు ఇదంతా క్రీస్తు శాతం పదిహేడు వందల యాభై ఏడు సంవత్సరం వరకు దాదాపుగా భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలు మినహా ఎక్కువ ప్రాంతంలో కొనసాగింది అయితే మరాఠా రాజ్యంలో మాత్రం పదహారు వందల డెబ్బై నుండి సంస్కృత భాషను అధికార భాషగా కొనసాగించారు అయితే పదిహేడు వందల యాభై ఏడు ప్లాసీ యుద్ధం పదిహేడు వందల అరవై నాలుగు బాక్సర్ యుద్ధం ఈ రెండు యుద్ధాల తర్వాత క్రమంగా బ్రిటిష్ వారు అన్ని ప్రాంతాలపై ఆధిపత్యం చేస్తూ కర్ణాటక యుద్ధాలు మైసూరు యుద్ధాలు మరాఠా యుద్ధాలలో విజయం సాధించిన తర్వాత వీర్యం పెయింటింగ్ కాలంలో మెఘాలయ ఆధ్వర్యంలో పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదులో పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం బ్రిటిష్ వారు దేశం మొత్తం ఒకే భాషగా ఉండాలని ఆంగ్ల భాషను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అన్ని పాఠశాలల్లో అదే భాషను చెప్పించారు సో ఒకవేళ బ్రిటిష్ వారు అలా చేయకపోయి ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు మన దేశంలో సంస్కృతం అధికార భాషగా ఉండేది అందరూ దాన్నే ఫాలో అయ్యేవారు 
అంటే ఇప్పుడు జపాన్లో జపనీస్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉందో చైనాలో చైనీస్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉందో మన దేశంలో కూడా బుక్స్ల్లో కానీ గ్యాడ్జెట్ల పైన కానీ ప్రొడక్ట్ మాన్యువల్స్ పైన కానీ సంస్కృతం ఉండేది ఇప్పుడు పుట్టగానే ఇంగ్లీష్ నేర్పించినట్లు అందరికీ సాంస్క్రిట్ నేర్పించేవారు కానీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా మన దేశంలో కన్ఫామ్గా ఇంగ్లీష్ ఉండేది ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అదే ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి అదేవిధంగా ఇండియన్స్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళాలంటే ఇంగ్లీష్ కొంచెమైనా వచ్చి ఉండాలి కనుక ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఉండేది బ్రిటీషర్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఉందో అలానే ఉండేది ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మన దేశం మిగిలిన దేశాలను ఫాలో అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ బ్రిటీషర్స్ రాకముందు మన దేశంలో ఎవరి కల్చర్లకు తగ్గట్టుగా వారు బిల్డింగ్స్ని కట్టించుకున్నారు ఇస్లాం మతానికి చెందిన రాజులు వారి స్టైల్లో తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీతో బిల్డింగ్లు కట్టించుకున్నారు హిందూ మతానికి చెందిన రాజులు తమ స్టైల్లో తమ దగ్గర ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో బిల్డింగ్లు కట్టించుకున్నారు తర్వాత బ్రిటీషర్స్ వచ్చి యూరోపియన్ స్టైల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ప్రపంచం అంతా ఒకే విధమైన టెక్నాలజీని ఉపయోగించి బిల్డింగ్స్ని కడుతున్నారు సో బ్రిటీషర్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టైల్ మాత్రం మన దేశంలో ఇప్పుడు ఉన్న విధంగానే ఉండేది కానీ బ్రిటీషర్స్ మనల్ని పరిపాలించకపోతే మన దేశం రిచ్గా ఉంటుంది కనుక ప్రస్తుతం చైనా జపాన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా అయితే ఉందో మన దేశంలో కూడా అదే స్థాయిలో ఉండేది ఎలాగో సాంస్కృతి మన అధికార భాషగా ఉంటుంది కాబట్టి వేదాల్లో ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని బయటికి తీసేవాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ కూడా టాప్లో ఉంటుంది కనుక అంటే మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లిటరసీ ఉంటుంది కాబట్టి దానివల్ల నూతన ఆవిష్కరణలు పెరిగేవి సో దానివల్ల మన దేశం ప్రపంచంలోనే టెక్నాలజికల్గా అడ్వాన్స్ కంట్రీగా ఉండేది మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు మన దేశంలో అక్షరాస్యత శాతం పన్నెండు శాతం అదే సమయంలో వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో అక్షరాస్యత శాతం తొంభై శాతంగా ఉండేది సో ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా పాశ్చాత్య దేశాలు అంత త్వరగా ఎలా అభివృద్ధి చెందాయో అదే మొదటి నుండి మనల్ని మనం పరిపాలించుకుంటే లిటరసీ రేటు పీక్స్లో ఉండేది అలాగే డెవలప్మెంట్ కూడా పీక్స్లో ఉండేది చాలామంది అనుకుంటారు బ్రిటీషర్స్ పరిపాలించడం వల్ల మనం మోడర్నైజ్ అయ్యాము అని కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పటి వరకు జపాన్ని ఎవరూ ఆక్రమించుకోలేదు కానీ ఇప్పుడు జపాన్ మోడర్నైజ్ అయ్యింది సో మనల్ని బ్రిటీషర్స్ పరిపాలించకపోయినా కూడా మన దేశం టెక్నాలజికల్గా అడ్వాన్స్గా ఉండేది అని చెప్పడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జపాన్ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ కల్చర్ బ్రిటీషర్స్ రాకముందు మన కల్చర్ డిఫరెంట్గా ఉండేది వర్ణ వ్యవస్థ ఉండేది తర్వాత కుల వ్యవస్థగా మారింది తక్కువ కులం ఎక్కువ కులం అన్న భేదాభిప్రాయాలు ఉండేవి తక్కువ కులం అని ఒక వర్గం వారిని మరొక వర్గం చూసేది అదేవిధంగా సతీ సహగమనము అంటరానితనము నరబలి బాల్య వివాహాలు వితంతువులకు పునర్వివాహాలు లేకపోవటం ఇలా చాలా మూఢ నమ్మకాలు మూఢ విశ్వాసాలు ఉండేవి బ్రిటీషర్స్ వచ్చాక ఇలాంటి వాటన్నిటిని రిమూవ్ చేశారు ఈ విషయంలో మాత్రం వాళ్ళు భారతదేశానికి మంచి పని చేశారు ఈవెన్ వాళ్ళు అలా చేయకపోయినా కూడా కాలక్రమేణా ఈ రుగ్మతులు అన్ని సమాజంలోంచి పోయేవి వారి పరిపాలన వలన ఈ దురాచారాలు త్వరగా సమాజంలోంచి తీసివేయబడ్డాయి సో బ్రిటీషర్స్ ఉన్నా లేకపోయినా మన కల్చర్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఉందో అలానే ఉండేది బ్రిటీషర్స్ మన దేశాన్ని పరిపాలించేటప్పుడు చాలాసార్లు కరువు కాటకాలు వచ్చాయి ఆ కరువు కాటకాలను ఎదుర్కొనడానికి బ్రిటీషర్స్ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు అదే రాజులు కానీ ఉండి ఉంటే తమ శాయశక్తుల పేదలకు సహాయం చేసేవారు జనాభా మాత్రం ఇప్పుడు ఎంతైతే సంఖ్యలో ఉందో అంతకన్నా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండేది ఎందుకంటే బ్రిటీషర్స్ వల్ల కరువు కాటకాల వల్ల చాలామంది చనిపోయారు చాలామంది వలసపోయారు ప్రపంచ యుద్ధాలలో చనిపోయిన వారి కంటే మన దేశంలో కరువుల వల్ల చనిపోయిన వారి సంఖ్య ఎక్కువ బ్రిటీషర్స్ వల్ల మన దేశంలో డెమోక్రసీ వచ్చింది ఒకవేళ బ్రిటీషర్స్ రాకపోయి ఉంటే ఏమి అయి ఉండేది అంటే నా అధ్యయనం ప్రకారం ఇప్పుడు కూడా రాజులే పరిపాలించేవారు లేదా మన దేశంలో కమ్యూనలిజం ఉండేది ఒకవేళ రాజులు కానీ ఉంటే పాలన అనేది ఒకప్పుడు విధంగా కాకుండా కొద్దిగా మోడర్నైజ్గా ఉండేది కరప్షన్ ఉండేది కాదు ఎందుకంటే కరప్షన్ ప్రారంభించిందే అలా అలవాటు చేసిందే బ్రిటీష్ వారు 
బ్రిటీషర్స్ వచ్చి భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకున్న విధానమే కరప్షన్ విధానం ఏదో ఒక రాజుకి లేదా రాజు ఆస్థానంలో ఉన్న మంత్రులకి లేదా సేనాధిపతులకి డబ్బు ఆశ లేదా రాజ్యం ఆశ చూపించేవాళ్ళు దానికి వాళ్ళు ఆశపడి బ్రిటీషర్స్ చెప్పింది గుడ్డిగా నమ్మేవాళ్ళు ఆ విధంగా కరప్షన్ ప్రారంభమైంది సో బ్రిటీషర్స్ లేకపోయి ఉంటే మన దేశంలో కరప్షన్ ఉండేది కాదు పాయింట్ నెంబర్ ఫైవ్ మ్యాప్స్ ఒకప్పుడు ఇండియా దేశంగా కాకుండా ఉపఖండంగా ఉండేది ఇది మూడవ శతాబ్దంలో మౌర్య సామ్రాజ్యం ఇది మూడవ శతాబ్దంలో శాతవాహన సామ్రాజ్యం ఇది ఐదవ శతాబ్దంలో గుప్త సామ్రాజ్యం ఇది ఏడవ శతాబ్దంలో హర్షవర్ధనుని సామ్రాజ్యం ఇది పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో మొఘల్ సామ్రాజ్యం ఈ మ్యాప్స్ అన్నిటినీ మనం గమనించినట్లయితే ఇండియా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ భూటాన్ ఇవన్నీ ఒకప్పుడు కలిసి ఉండేవి సౌత్ ఇండియా మొత్తం ఒక కింగ్డమ్ క్రింద ఉంటే నార్త్ ఇండియా మొత్తం ఒక కింగ్డమ్ క్రింద ఉండేది సో బ్రిటీషర్స్ వచ్చి వీటన్నిటినీ కలిపి ఇండియాగా చేశారు ఒకవేళ బ్రిటీషర్స్ వచ్చి మనల్ని పరిపాలించకపోయి ఉన్నట్లయితే నార్త్ ఇండియా ఒక కింగ్డమ్ కింద అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇండియా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ భూటాన్ కలిపి ఒక దేశంగా ఉండేదేమో అలానే సౌత్ ఇండియా ఇంకో దేశంగా ఉండేదేమో లేదా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు చారిత్రక నేపథ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఒక పెద్ద ఉపఖండంగా ఉండేదేమో అయితే బ్రిటీషర్స్ ఇండియాను ఆక్రమించుకోవటం ప్రారంభించింది మాత్రం పదిహేడు వందల యాభై ఏడు ప్లాసి యుద్ధం ద్వారా సో పదిహేడు వందల యాభై ఏడుకు ముందు భారతదేశం ఎలా ఉండేదో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఢిల్లీ కొన్ని ప్రాంతాలు మొఘల్ ఆధీనంలో ఉండేది అలానే బెంగాల్ సిరజుద్ధవుల ఆధీనంలో ఉండేది అవుధ్ అయోధ్య నవాబు ఆధీనంలో ఉండేది అలానే నార్త్ ఇండియా మిడిల్ ఇండియా మొత్తం కూడా మరాఠా ఎంపైర్ చేతిలో ఉండేది ఇక ప్రధానంగా కర్ణాటక ఏపీలో కొంత భాగం తమిళనాడులో కొంత భాగం కర్ణాటక నవాబు అంటే హైదర్ అలీ తర్వాత టిప్పు సుల్తాన్ చేతిలో ఉండేది ఇక తెలంగాణ మొత్తము ఏపీ ఒరిస్సా మహారాష్ట్రలో కొంత భాగము నిజాం నవాబ్ చేతుల్లో ఉండేది కేరళ ట్రావెన్ కోర్ రాజుల చేతుల్లో ఉండేది ఇకపోతే మద్రాస్ మచిలీపట్నం కలకత్తాలో బ్రిటీషర్స్ ఫ్యాక్టరీలు పెట్టుకొని వ్యాపారం చేస్తున్నారు పాండిచ్చేరి యానం చంద్రానగర్ ప్రేంచి వారు ఫ్యాక్టరీలు పెట్టుకొని వ్యాపారం చేస్తున్నారు కొచ్చిన్ గోవా డామండయ్యు దాద్రా నగర్ హవేలిలో పోర్చుగీసు వారు ఫ్యాక్టరీలు పెట్టుకొని వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఈ విధంగా పదిహేడు వందల యాభై ఏడులో భారతదేశం ఉంది ఇండియా ఎలా ఉండగా బ్రిటీషర్స్ ఇండియాను ఆక్రమించుకోవడం ప్రారంభించారు ఒకవేళ వాళ్ళు అలా చేయకపోయి ఉంటే ఏమై ఉండేది అనేది ఒక ప్రశ్న ఈ మ్యాప్ ప్రకారం మరాఠా సామ్రాజ్యం చాలా శక్తివంతమైన రాజ్యం సో బ్రిటీషర్స్ లేకపోతే మరాఠా రాజులు నిజాం రాజ్యాన్ని టిప్పు సుల్తాన్ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకునేవారు దేశాన్ని ఒకటిగా చేసి సమర్థవంతంగా పరిపాలించేవారు దేశం మొత్తం హిందూయిజంగా ఉండేది అయితే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకటి ఎక్కువ ట్యాక్సులు కట్టమని మన రాజులు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీని పీడించేవారు ఆ బాధ నుండి ఎస్కేప్ అవ్వడం కోసమే మన రాజులతో యుద్ధం చేయాలనే ఆలోచన బ్రిటీషర్స్కి వచ్చింది రెండో ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే బ్రిటీషర్స్ మనల్ని ఆక్రమించుకోవాలని ట్రై చేసినప్పుడు ఇండియాలో ఉన్న రాజులు అందరూ కలిసి పోరాటం చేయకుండా విడివిడిగా పోరాటం చేసి ఓడిపోయారు మూడో ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే బ్రిటీషర్స్ మనల్ని ఆక్రమించుకున్నందువల్లనే దేశ ప్రజలందరూ ఏకమై బ్రిటీషర్స్తో పోరాటం చేశారు ఆ విధంగా దేశమంతా ఒక్కటైంది దేశంలో జాతి ఐక్యత ఏర్పడింది లేకపోయి ఉంటే ఎక్కడి వారు అక్కడే ఉండేవాళ్ళు సో ఈ వీడియో చూశాక ఇంకొన్ని టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ మీకు కలుగుతుంది అవి ఏమిటంటే బ్రిటీషర్స్ రాకముందు ఇండియా ఎలా ఉంది బ్రిటీషర్స్ ఇండియాను ఎలా ఆక్రమించుకున్నారు బ్రిటీషర్స్ ఇండియాను ఎలా పరిపాలించారు బ్రిటీషర్స్ మన దేశాన్ని వదిలిపెట్టి ఎందుకు వెళ్ళారు ఒకవేళ బ్రిటీషర్స్ మన దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళకుంటే ఏమి జరిగేది ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రశ్నలు వస్తాయి మిత్రులారా వీటన్నిటికీ తర్వాత వీడియోలో మీకు సమాధానమిస్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి